What do you think? I love it. You should spoil me so. Well, why not? Who else am I going to spoil? Kate Blanchett. Jasmine Azul. Considerada una de las mejores actrices de Hollywood, esta australiana de 44 años es una de las dos grandes favoritas al Oscar de Mejor Actriz Principal 2014 por su papel en Jasmine Azul. En un corto tiempo, Blanchett se consolidó como una de las grandes figuras del Teatro Nacional Australiano e incluso de la televisión de aquel país, donde encarnó diversos papeles igualmente aclamados. En cine, debutó en Camino al Paraíso en 1997, pero sería hasta el año siguiente cuando el papel protagónico de Elizabeth le valió el Globo de Oro como Mejor Actriz de Drama, así como la primera nominación al Oscar por Mejor Actriz Principal, que perdió ante Gwyneth Paltrow. Seis años después, su interpretación de Catherine Hepburn en El aviador de Martin Scorsese le permitió llevarse el Oscar a Mejor Actriz de Reparto misma categoría por la que volvería a competir en 2007 por su papel de una maestra relacionada sentimentalmente con un menor en Notes on an Scandal. Su segunda nominación a Mejor Actriz Principal llegó en 2007, cuando regresó al papel que le valió el rango de estrella, Elizabeth de Golden Age. Ese mismo año también estuvo nominada como Mejor Actriz de Reparto por su papel como Bob Dylan en I'm Not There, Ahora, su tercera nominación al Oscar de Mejor Actriz Principal descansa en el Globo de Oro a la Mejor Actriz Dramática, que ya ganó, además de los premios del Sindicato de Actores, el Critic Choice Award y el BAFTA. Amy Adams, Escándalo Americano Amy Lou Adams nació circunstancialmente en Italia mientras su padre servía al ejército americano en aquel país. Esta chica, de ocho hijos criados bajo los cánones de una familia mormona, pasó del pequeño Castle Rock, Colorado, a Minneapolis y Chanhassen, Minnesota, donde debutó en cine con la cinta Muérete Bonita en 1999. Su papel en la producción independiente de bajo presupuesto John Bock de 2005, filmada en 21 días, le atrajo verdadera atención incluyendo una nominación a Mejor Actriz de Reparto, así como otros premios. Al año siguiente fue escogida de entre 300 actrices que audicionaron para Giselle en la cinta de acción animada Encantada, la historia de Giselle, cuyo papel le permitió exhibir sus talentos de danza y canto y obtuvo una nominación al Globo de Oro por Mejor Actriz de Comedia o Musical. Luego, interpretó a Amelia Earhart en Una noche en el Museo 2 y después a Julie Powell en Julie y Julia, junto a Meryl Streep en 2009. En 2011 protagonizó con Jason Segel la película de los Muppets, pero mucho más significativa fue su nominación a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la premiada cinta El Peleador de 2011, que le valió igualmente una nominación al Globo de Oro. Pero sin duda, su mejor interpretación del año fue junto a Joaquín Phoenix y nuevamente Philip Seymour Hoffman en The Master. Amy Adams ha cerrado el año con su papel protagónico en Escándalo Americano. Sin duda su consagración en la industria como actriz de carácter, por lo que puede que sea su momento definitivo para escribir su nombre en el Olimpo del Oscar. Sandra Bullock, Gravedad. Se inició en programas de televisión y después en cine. Todo el mundo la recuerda en Demolition Man pero el estrellato definitivo vino con máxima velocidad, que la ubicó como una de las actrices más populares de Hollywood. Por su papel en Un sueño posible, en 2009, ganó el Oscar como Mejor Actriz Principal. Y por la proposición, ese mismo año, Cuerpos Especiales, de 2013, y Gravity, 2013, se ha consolidado como la estrella femenina mejor pagada del mundo. Meryl Streep, Agosto. Considerada por la crítica como la más grande actriz viva, Meryl Streep ha sido nominada por la Academia 18 asombrosas veces y ha ganado el premio 3. Las primeras ambiciones interpretativas de Meryl vinieron a través de la ópera. Ella se interesó en la actuación mientras estudiaba en Bazaar y después de graduarse se inscribió en la Escuela de Drama de Yale, 
ofreció una impresionante actuación desde su primer papel en Julia, 1977, y al siguiente año fue nominada para su primer Oscar por su papel en El Cazador. Por su actuación en Kramer contra Kramer, ganó el Oscar en 1979 a la Mejor Actriz de Reparto y el Oscar a la Mejor Actriz Principal por la decisión de Sophie en 1982. En 1995 obtuvo su séptima nominación como actriz principal por su actuación como la amante circunstancial de Clint Eastwood en Los Puentes de Madison, a partir de la cual parece haberse ganado un sitio en perecedero en esta categoría habiendo ganado por tercera ocasión el Oscar a la Mejor Actriz Principal por su papel en La Dama de Hierro en 2011. Judy Dench, Filomena. Egresada del Mount School de York, con estudios en la Escuela Central de Discurso y Drama, ella es un pilar de la Compañía Nacional de Teatro Inglés y entre muchos otros premios ha ganado 10 BAFTA, incluyendo Mejor Actriz de Comedia por la serie A Fine Romance en 1981, en la que aparece con su esposo Michael Williams. También ha ganado como Mejor Actriz de Reparto por Un Puñado de Polvo, 1988, y Una Habitación con Vistas, 1985. Con su séptima nominación al premio como Mejor Actriz, entre principal y de reparto, obtuvo el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Shakespeare in Love. Next time you come to Greenwich, come as yourself. 